O Brasil já foi o maior produtor de abacaxi do mundo. O país perdeu essa posição e hoje ocupa apenas o terceiro lugar no ranking mundial. Um dos motivos dessa queda é a fusariose, doença que apodrece o abacaxi, deixando-o impróprio para o consumo e provocando sérios danos à lavoura. É o que você confere agora na reportagem do Dia de Campo na TV. Dentro deste cenário, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, buscou a solução. E o caminho foi o melhoramento genético. Após 10 anos de pesquisas, o Instituto lançou em 2006 o Abacaxi Vitória, variedade que representa uma nova perspectiva para o produtor rural por ser resistente à fusariose. As pesquisas foram realizadas em diversos pontos do estado do Espírito Santo e a variedade foi apresentada aos agricultores na Fazenda Experimental do Incaper de Soretã. O responsável pela tecnologia é o pesquisador do Instituto e doutor em fitopatologia José Ares Ventura, que explica o que motivou a pesquisa. O esforço de conseguir uma variedade resistente à fusariose foi no sentido de se conseguir algo para os produtores brasileiros que reduzisse essas perdas. A fusariose é uma doença restrita ao Brasil e que causa em média 40% de perda nos frutos e 20% de perda nas mudas. E as medidas de controle são o controle químico através de fungicidas né? e o manejo da cultura, mas eh, aumenta consideravelmente o custo de produção. Então havia a necessidade de se procurar novas variedades variedades resistentes à doença e foi esse o grande motivo para se começar a pesquisar desde a década de 70 fontes de resistência e uma nova variedade que atendesse aos produtores brasileiros. O abacaxi Vitória é o resultado eh, de uma série de pesquisas que começaram com a seleção de fontes de resistência. Eh, isso aí fazendo a identificação de plantas selvagens que eram resistentes e que não tinham valor comercial e que foram então cruzadas com as variedades comerciais, o Pérola e o Smooth Cayenne. Desses cruzamentos resultaram centenas de híbridos que apresentavam resistência à doença e foram então selecionados eh, para as suas características agronômicas, qualidade do fruto, tipo de de folha, arquitetura de planta. E desses híbridos com potencial para ser utilizados comercialmente, foi então, foram então selecionados alguns que foram plantados em diferentes locais, em diferentes ambientes e através de uma seleção clonal recorrente se chegou ao Abacaxi Vitória. As principais características dessa variedade são resistência à fusariose, alta produtividade, ausência de espinhos nas folhas, fruto de formato cilíndrico, coroa pequena, sabor mais adocicado, talo com menor diâmetro, casca mais resistente. A ausência de espinhos facilita os tratos culturais e o manuseio dos frutos. Essa característica também permite o plantio adensado, como por exemplo em fileira dupla, o que possibilita a implantação de 52 mil plantas por hectare, enquanto com as variedades tradicionais são plantadas apenas 37 mil. Essa diferença representa um ganho de 40% em produtividade. A seleção da variedade também levou em consideração a aceitação de mercado, tanto para consumo in natura quanto para a agroindústria. Os frutos têm formato cilíndrico e o talo central pequeno, Além disso, a coroa pequena facilita a embalagem dos frutos e a casca dura torna o fruto mais resistente ao transporte. O produtor Alessandro de Oliveira possui em sua propriedade, lado a lado, tanto o abacaxi pérola quanto o vitória. A partir dos resultados, ele mesmo pode fazer uma comparação. O vitória ele tem mais consistência em massa do que o pérola, né? É uma fruta mais consistente, melhor para suco, melhor para transporte, melhor em, em, em casca, que ele não amassa no transporte. Já o pérola, se ele tiver de vez, ele já amassa a fruta. A coroa dele é maior, com espinho também, e o, o Vitória não tem espinho.
Agora, na segunda parte da reportagem do Dia de Campo na TV, você vai saber como as mudas do Abacaxi Vitória se expandiram pelo estado do Espírito Santo. Tradicionalmente, o abacaxi era cultivado apenas no sul do Espírito Santo. A partir do lançamento da variedade Vitória, a cultura expandiu-se também para mais de 20 municípios do norte do estado, por meio da distribuição de cerca de 1 milhão e 600 mil mudas para os agricultores familiares capixabas. O montante já ultrapassou a meta prevista dentro das ações do polo de abacaxi. Inicialmente, as mudas são obtidas por meio da multiplicação em laboratório. Assim que os produtores recebem o material, as pequenas plantas passam por um período de adaptação de seis meses em viveiros com cuidados especiais de irrigação e manejo. Uma vez no campo, cada planta adulta vai gerar outras mudas, que poderão servir para comercialização ou para um novo plantio. Existem vários tipos de muda no abacaxizeiro. Essas, por exemplo, são mudas do tipo filhote, que nascem na parte inferior do fruto e na superior do pedúnculo, e que são mudas geralmente de menor tamanho e pequenas. E existem as outras mudas do tipo rebentão, são essas mudas que nascem no caldo do abacaxizeiro, e que são geralmente mudas mais robustas e que devem ser utilizadas pelo produtor. Geralmente dão plantas de maior tamanho e frutos de maior qualidade também. O agricultor familiar Eduardo Gabri é um exemplo da expansão da cultura do abacaxi por meio dos incentivos do polo. O produtor de colatina, no norte do estado, foi um dos primeiros a plantar o abacaxi na região e agora irá colher o sucesso desta iniciativa. Foi através da Incaper que me informaram que a muda Vitória, a variedade Vitória, se adapta bem na nossa região. E na nossa região ninguém planta abacaxi, porque a variedade que a gente tem no momento não produz bem aqui. E o Vitória vai produzir muito bem, que vocês viram ah, o fruto, como está bonito, e eu pretendo colher umas 5 cinco, umas cinco toneladas. Essa é a maior satisfação de um pesquisador, ver o seu trabalho colocado em prática no campo e contribuindo para a geração de renda no campo e para a melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais. Bem, para saber mais sobre o assunto de hoje, entre em contato com o INCAPER, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, em Vitória, no Espírito Santo. O telefone é o seguinte, código de área 27, o número 31 37 9888, ou então pelo site www.incaper.es.gov.br. O Dia de Campo na TV fica por aqui. Um ótimo dia para você e até a próxima.